सोलो गाइस कैसे हो सभी लोग तो आज के स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्प्लेट टोनिंग के बारे में बेसिकली आजकल हर कोई लाइट रूम मोबाइल के अंदर अपनी फोटो एडिट कर रहा है एंड उसके अंदर कलर ग्रेडिंग तक तो हर कोई कर लेता है कलर ग्रेडिंग वगैरह सब अपनी जो फोटो में मैनेज करना होता है लाइटनिंग इफेक्ट सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है लेकिन स्प्लेट टोनिंग की जब आता है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि स्प्लेट टोनिंग क्या है और बहुत सारे लोगों को पता भी होता है स्प्लेट टोनिंग क्या है तो उनको उसका यूज़ करते नहीं आता उन्हें समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की चीज़ होती है इसे हम किस तरीके से हमारी फोटो में अप्लाई कर सकते हैं सो आज के स्टूडियो में मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको समझाऊंगा डिटेल बाय डिटेल कि आप इसका किस तरीके से यूज करके अपनी फोटो की लेवल को काफी ज्यादा हाई ले जा सकते हो एंड आई एम डैम श्योर इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्प्लिट टोनिंग के लिए सो so, पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना तो ही आप डिटेल टू डिटेल सारी चीज़ें समझ पाओगे उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम पर एक भाई ने डीएम किया था रिगार्डिंग स्प्लिट टोनिंग की स्प्लिट टोनिंग क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो यहाँ पर मैं इसलिए वीडियो ला रहा हूँ एंड सिर्फ इतना ही नहीं मेरे को कुछ पाँच छः लोगों ने भी डी किया इस चीज़ से रिलेटेड कि फोटो एडिटिंग के टूटोरियल्स लेकर आओ प्लीज़ एंड मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फोटो एडिटिंग के टूटोरियल्स में कैसी चीज़ें देखना पसंद करोगे लाइक आप यहाँ पर बिगिनर से सारी चीज़ें देखना पसंद करोगे शॉर्ट लेवल से फिर हाई लेवल तक या फिर आप कुछ गिने चुने फोटो एडिटिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना पसंद करोगे वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना अब सीधे चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ तो मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ स्प्रिट टोनिंग के बारे में तो स्प्रिट टोनिंग में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं पहला होता है हाईलाइट्स दूसरा होता है शेडोज और तीसरा होता है बैलेंस तो पहले यहाँ पर मैं इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देता उसके बाद दो तीन इमेजेस में हम इस चीज़ को अप्लाई कर कर भी देखेंगे तो हाईलाइट्स के अंदर बेसिकली आपकी इमेज का जो भी ब्राइट पार्ट होता है वो आता है एंड शेडोज के अंदर आपकी इमेज का जो भी डार्क पार्ट है वो आता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई इमेज है उसके अंदर आप हाईलाइट्स में जब भी कलर चेंज करोगे तो वहां पर होगा कि जो भी ब्राइट पार्ट होगा वहां पर कलर चेंज होगा एंड जब भी आप शेडोज में कलर चेंज करोगे तो जो डार्क पार्ट होगा वहां पर कलर चेंज होगा अब यहां पर सबसे मेन बात यह है आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कंप्लीट व्हाइट या फिर कंप्लीट ब्लैक कलर होगा उसमें कभी भी हाईलाइट्स और शेडोज का चेंज नहीं होगा अगर आप कोई भी एक प्लेन व्हाइट इमेज लेकर देख लीजिए या फिर प्लेन ब्लैक इमेज लेकर देख लीजिए उसमें आप कुछ भी एडिटिंग करो वहां पर एडिटिंग नहीं होगी किसी भी तरीके के कलर चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे यह चीज आपको ध्यान रखनी है उसके अलावा आपको नीचे देखने के लिए मिलता है एक बैलेंस का ऑप्शन बैलेंस में बेसिकली जो हमने हाइलाइट्स और शेडो को एडजस्ट किया है उसका बैलेंस होता है अगर आप उसको लेफ्ट साइड ले जाओगे तो जो आपने शेडोस एडजस्ट करी जिस कलर में आपने शेडो रखी उस तरफ आपके जो फोटो का टेंट ज्यादा जाएगा एंड अगर आप उसको राइट right साइड एडजस्ट करोगे तो आपका जो फोटो का टेंट है वो हाईलाइट्स में जो आपने कलर रखा है उसके थ्रू जाएगा अब यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ सो so, यहाँ पर मैंने एक इमेज ले रखी है इसको मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था तो क्लिक किया था आई I मीन mean, तो यहाँ पर मैं एक स्प्रिट टोन वाले ऑप्शन में जाता हूँ एंड अब यहाँ पर मैं आप देख पाओगे ऊपर स्काई वाला ऑप्शन है स्काई तरफ यहाँ पर ब्राइट पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है और नीचे यहाँ पर जो पेड़ वाला ऑप्शन है इस तरफ मेरे को कुछ डार्क पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हाईलाइट्स को एडजस्ट करता हूँ तो हाईलाइट्स में मैं यहाँ पर चले जाता हूँ थोड़ा सा मैं ब्लू टेंट लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इधर चले जाऊँगा थोड़ा सा एंड uh, मैं कुछ इस तरीके से ब्लू टेंट लेके आऊँगा तो मैंने कुछ इस तरीके से ब्लू टेंट लेके आके आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ उसके बाद में बात आती है शेडोज़ के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए शेडोज में हमको यहाँ नीचे कुछ इस तरीके की शेडोज़ देखने के लिए मिल रही है इस तरफ कुछ शेडोज देखने के लिए मिल रही है वो शेडोज में आपको कलर डालना है तो यहाँ पर मैं कुछ वॉर्म कलर ले जाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरफ येल्लो टेंट में ले जाता हूँ तो ये मेरे को कुछ इस तरीके की इमेज देखने के लिए मिल गई अब आप देखिए पहले मेरी इमेज कुछ ऐसी थी एंड बाद में मेरी इमेज कुछ इस तरीके की बन गई जो मतलब कुछ मिनटों के अंदर आपको इतनी अच्छी इमेज देखने के लिए मिल गई उसके बाद में नीचे यहाँ पर ऑप्शन है बैलेंस का तो बैलेंस में यहाँ पर आप देख सकते हो लेकिन कि जैसे कि मैंने हाईलाइट्स में यहाँ पर थोड़ा सा एक्वा कलर दिया हुआ है एंड शेडोज में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येल्लो टेंट दी हुई है तो यहाँ पर मैं बैलेंस में राइट साइड ले जाता हूँ मेरे को थोड़ा सा एक्वा टेंट ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ आई थिंक 35 में कर 36 कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी इमेज अब कुछ इस तरीके की दिख रही है एंड अब आप देख पाओगे पहले हमारी इमेज कुछ ऐसी दिखती थी एंड मैंने जस्ट आपके सामने एडिट करी कुछ ऐसी दिखती है अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे थोड़ा सा अपना
इस तरफ का ही टेंट रखता हूँ येलोइस्ट वाला तो ये मेरे को कुछ इस तरीके का टेंट देखने के लिए मिलेगा तो अब आप यहाँ पे आप बिफोर देखिए बिफोर में थोड़ी सी पिंकिश सी फोटो थी एंड आफ्टर डैट थोड़ी सी येलो एंड ब्लू हमको फोटो देखने के लिए मिल गई यहाँ पर बैलेंस में बात करूँ तो बैलेंस में मैं चले जाता हूँ फाइव के अंदर फाइव मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा सिक्स देखो ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो यहाँ पर आप देखो अब मेरी पहले इमेज कुछ इस तरीके की थी बाद में कुछ इस तरीके की इमेज हो गई है इसी के अलावा मैं यहाँ पर आपको एक और इमेज लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ सो फाइनल इमेज आप समझ जाओगे इन शॉर्ट की हमारी इमेज किस तरीके से यहाँ पर हम रख सकते हैं तो यहाँ पर मेरी कुछ ये इमेज है बेसिकली इमेज ऑलरेडी एडिटेड है बट यहाँ पर मेरे को एक्सप्लेन करना था मेरे पास कोई इमेज फिलहाल में अवेलेबल थी नहीं तो मैंने ये इमेज को निकाली है इसको मैं यहाँ पर आपको एक बार एडिट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके का टेंट देखने के लिए मिल रहा है ऊपर हमारा जो ज़्यादा ब्लू पोर्शन है नीचे थोड़ा सा येलो है उसके बाद में नीचे थोड़ा सा जो ग्रीन पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पर मैं ह्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा थोड़ा इस तरफ जाऊँगा एंड मैं कुछ थोड़ा सा एक्वा टेंट में ब्लू टेंट में लेकर आऊँगा हमारी फोटो को तो ये मैंने यहाँ पर हमारी फोटो को लेके आ गया अब उसके बाद में बात आती है शेडोज की शेडोज में अब आप देखोगे नीचे नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन टेंट अगर लाऊंगा तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन टेंट ले आता हूँ लाइक आप देखिए ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन टेंट लिया है सो अब आप देखो हमारी फोटो किस तरीके से लग रही है बात करूँ बैलेंस की तो बैलेंस में मैं ऑब्वियसली यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लू टेंट में ले जाना चाहूँगा तो मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ हमारी फोटो को लाइक थर्टी सेवन कर देते हैं सो अब आप देखो मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ अब बिफोर की फोटो देखो एंड आफ्टर की फोटो देखो तो यहाँ पर कलर करेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो गया कुछ मिनटों के अंदर मैं बार बार बोलूँगा कि अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रेड टोन में मैनेज कर सकते हो एंड आई एम डैम श्योर कि अब आप पूरे तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे कि स्प्रेड टोन किस तरीके से वर्क करता है मैंने आपको डार्क और ब्राइट पार्ट्स अच्छे तरीके से समझा दिया ऑल दो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी जैसे कि मैंने आपको बताया डार्क पार्ट यानी कि शेडोज वाला पोर्शन होता है तो आप हाइलाइट्स में कोई भी चीज इंक्रीज करोगे या फिर कुछ भी चीज करोगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर डार्क पार्ट में इंप्रूवमेंट नहीं आएंगे डार्क पार्ट में भी थोड़े थोड़े जो है आपके अंदर हाईलाइट्स में चेंज होंगे बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा थोड़ा ब्राइट पोर्शन होता है वैसे अगर आप शेडोज में चेंज करोगे तो थोड़ा थोड़ा जो ब्राइट पोर्शन होता है उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी डार्क चीजें होती है तो वहां पर भी आपको हल्के फुल्के चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं सो फाइनली ये थी वीडियो मैंने यहाँ पर स्प्लिट टोन का अपने जितना कर सकता था उतना मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आई होप आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए आई एम डेम श्योर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ में जो जो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ जरूर शेयर करना बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी इमेज में काफी अच्छी एक जान ला देता है बाकी अगर आपने कोई भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दो अपना कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर दो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहां पर तो जरूर से फॉलो कर लो बहुत सारी चीजें वहां पर आती रहती है एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए थैंक यू बाय बाय